పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తును అందించాలంటే ముందుగా మనం మంచి స్కూల్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి మంచి స్కూల్ అంటే ఎలా ఉండాలి క్యాంపస్ బాగుండాలి ఎన్వైర్న్మెంట్ బాగుండాలి అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి మంచి స్టాఫ్ ఉండాలి అప్పుడే పిల్లలకు అక్కడ బంగారు భవిష్యత్తును వాళ్ళు అందించగలుగుతారు వాటితో పాటు పిల్లల్లో ఉండేటువంటి మానసిక శారీరక ఎదుగుదలకు అవసరమైనటువంటి గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే అవకాశం ఉన్న పెద్ద పెద్ద గ్రౌండ్స్ ఉండాలి వాటితో పాటు అకాడమిక్స్తో బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ ఉన్న స్కూల్ మంచి స్కూల్గా మనం చెప్పొచ్చు ప్రస్తుతం ఇదే కాన్సెప్ట్ తోటి ఒక మంచి భవిష్యత్తును ఉజ్వల భవిష్యత్తును పిల్లలకు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో పెద్ద అంబరపేటలో ఒక స్కూల్ రెడీ అయింది సరిగ్గా ఇలాంటి అన్ని ఫెసిలిటీస్ తోటే మన ముందుకు వచ్చినటువంటి స్కూల్ డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఇది పెద్ద అంబరపేటలో ఉంది ఆ స్కూల్లో ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ పిల్లలకు కల్పిస్తున్నారు అలాగే పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు ఉజ్వల భవిష్యత్తు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే మనం బిల్డింగ్కి ఫౌండేషన్ ఎలా అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు బిల్డింగ్ ఎంత బాగుంటుందో అదేవిధంగా స్కూల్ అనే ఒక ఫౌండేషన్ని పిల్లలకి మంచిది వేయగలిగినప్పుడు మంచిది చూపించగలిగినప్పుడు వారి భవిష్యత్తు కూడా అలాగే చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళు రకరకాల రంగాల్లో ముందుకు దూసుకుపోగలుగుతారు సో అలాంటి ఒక స్కూలు ఇప్పుడు మనందరికీ దొరికిందని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ స్కూళ్ళు స్టార్ట్ చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి అలాగే ఇక్కడ పిల్లలకు ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎలాంటి ఇతర యాక్టివిటీస్ అన్నీ వీళ్ళు అందించగలుగుతున్నారు ఫీజులు ఏంటి ఈ స్కూల్ మోటో ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం రండి డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఫౌండర్ చైర్మన్ ప్రమోద్ కుమార్ గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం ఒకసారి నమస్తే అండి నమస్తే మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు ప్రమోద్ గారు ఫైన్ మ్యామ్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ అనుకుంటా మనం కలుస్తున్నది నాకు దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు తెలుసు ఇంత పెద్ద క్యాంపస్లో ఇలాంటి ఒక స్కూల్ పెట్టాలన్న ఆలోచనకు అసలు బీజం ఎక్కడ పడింది మేము సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నాం యా సో స్టార్టెడ్ విత్ వన్ ప్రీ స్కూల్ తోటి మొదలెట్టాం సో అలా అంచెలు అంచెలుగా మేము స్టాండర్డ్ లోన్ స్కూల్స్ కూడా డెవలప్ చేసాం సో సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్లో వాట్ వీ హ్ లర్న్ టు అస్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ బిగ్గర్ రోల్ ఇన్ ద చైల్డ్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మీకు ఆ లర్నింగ్ కావాలన్న వాడికి హాలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఇన్ఫ్రా ల్యాండ్ బ్యాంక్ అనేది ఉంటేనే మనం బాగా చేయగలుగుతాం అని వీ బిలీవ్ డిన్ సో దట్స్ వాట్ వీ అండర్స్టూ సో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ Uh, we thought like manch campus ivali new normal lo we wanted to start in a big bang ga ankoni so and moreover east hyderabad lo me ipudu operate chestu yeah. west hyderabad lo ee kind of uh, infrastructures players unnaru good schools are running mm-hmm. but in the east hyderabad lo meeka challenge undi okay. so anta vision tho ikkada gaani schools gaani pettaledu chaala mandi parents ikkada manam cater cheyadaniki scope undi mm. so we took that uh, main chestuna 8 years lo maaku anipichina challenges సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటే మనం చైల్డ్కి మనం ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం ప్లస్ ఇక్కడ మనం పేరెంట్స్కి ఎఫోర్డబుల్గా ఇవ్వడానికి వి టుక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఎకర్స్లో మనం స్ప్రెడ్ చేసి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఐబి అండ్ ఐజీసీఎస్సి అండ్ సిబిఎస్ఇ కరికులం రన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడికే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతారా మరి అటు సైడ్ కూడా వస్తారా హైదరాబాద్ వెస్ట్కి పుడిది ఈస్ట్ నార్త్ సౌత్ 
త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదా మీరు అన్ని వైపులా పెడతారా పెట్టరా అన్ని సైడ్ లో రావాలి అదే వీ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ మేము ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాం వెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద జర్నీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇయర్ అండ్ వీ హ్యావ్ గ్రాడ్యువల్లీ మాకు పేరెంట్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది పేరెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ రూపకంగా వెళ్ళి అటు వెస్ట్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మాకు అక్కడ స్కూల్స్ రాలేదు అంత మంచిగా మాకు రావట్లేదు రమ్మని కూడా అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఎస్ నథింగ్ అన్ని ఫాస్ట్గా జరగవు కాబట్టి బట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వీ వుడ్ లవ్ టు ఎక్స్పాండ్ అవర్ డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ బ్రాండ్ ఫోర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మీరు అందుబాటులోకి వచ్చేస్తారా పిల్లలకు ఈ జూన్ థర్టీన్త్కి స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యామ్ ఈ అకాడమిక్ ఈ జూన్ నుంచి ఈ కార్యక్రమం నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ అడ్మిషన్స్ మనం చేసేసాం ఓ ఓకే అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ కదా దిస్ ఇయర్ అప్ టు ఎయిత్ గ్రాడ్యువల్గా నైన్త్ టెన్త్ అండ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అదే వీళ్ళు వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ పెరిగిపోతాయి కదా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి యా ఇప్పుడు ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోనే ఫాలో అవుతున్నారా ఏదైనా ఫారిన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించినవి కూడా కొన్ని ఏమైనా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారా మీరు ఇక్కడ అదే మ్యామ్ మన సిలబస్ ఇండియన్ సిలబస్లో అయితే సీబీఎస్ఈ ఉంది అంటే ఓన్లీ సిలబస్ పరంగా అనట్లేదు నేను అన్ని రకాల పరంగా ఐ గాట్ ఇట్ మ్యామ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా బిఫోర్ కోవిడ్ మనకి ఎన్ఈపి అని వచ్చింది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ సో అది నిజంగా కూడా అది మనం డెప్త్లోకి వెళ్తే అది ది బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కరిక్యులం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది ఆ పాలసీస్ కానీ అవన్నీ మనం కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతే చైల్డ్కి మనం ఓవరాల్ నర్చర్ ఇవ్వగలుగుతాం సో ఇంటర్నేషనల్ కరిక్యులమ్స్కి దీటుగానే ఎన్ఈపి డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో మనకున్న ఈ సిక్స్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ విల్ బీ సఫిషియంట్ ఎన్ఈపిలో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే చాలా వరకు స్కిల్ బేస్డ్గా వెళ్తుంది ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్లోనే ఎడ్యుకేషన్ సాగుతుంది సో దానికి మీకు పిల్లలకి ఏదైనా ఫార్మింగ్ వెజిటేబుల్స్ గురించి నేర్పాలంటే ఇంతకుముందు మనం ఏదో పీపీటీలో చూసి చూసేవాళ్ళం ఏదైనా లేకుంటే ఏదైనా వీడియో చూపించేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు మనం ఫార్మింగ్ చేయించగలిగితేనే ఎన్ఈపికి మనం జస్టిఫై చేయగలుగుతాం సో ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో మనకు ల్యాండ్ ఉండగలిగితే ఇవన్నీ మనం యాక్టివిటీస్ పిల్లలతోటి వాళ్ళతోటి చేయించగలిగితే మనం జస్టిఫై చేయగలుగుతాం సో ఎన్ఈపి కరికులంకి ఇంత ల్యాండ్ బ్యాంక్ మేము ప్లాన్ చేసుకుని మొత్తంగా కేటర్ చేసాం అంతా కూడా దేనికి ఫార్మింగ్కి ఎంత పెట్టాలి పాటరీకి ఎంత పెట్టాలి కార్పెంటరీకి ఎంత పెట్టాలి సో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ని మనం ఈ స్కూల్లో ఎంబేడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే యాక్చువల్గా ఇంత పెద్ద క్యాంపస్లో అసలు ఇప్పుడు స్కూల్స్లో ఉండట్లేదు ఎందుకంటే చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ కొన్ని అయితే అపార్ట్మెంట్స్ లో నడిపించే పరిస్థితులు స్టాండ్ స్కూల్స్ నేమ్స్ పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కానీ చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్ లో రన్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ అందుకు భిన్నంగా చాలా పెద్ద క్యాంపస్ దట్టు గార్డెనింగ్ ప్లస్ స్పోర్ట్స్ కి సపరేట్ ఒక స్పెషల్ జోన్ లాగే ఉంది అసలు మా ఫార్ములా కూడా వెరీ క్లియర్ మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్పోర్ట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ రెండు బ్లడ్ తీసుకొని రావాలి ఈ ఫార్ములాని మొత్తంగా మా టీమ్ కానీ అలానే డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఈ ఫార్ములా ఒకసారి అవుట్కమ్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ప్రతి చైల్డ్కి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ స్పోర్ట్స్ ఈక్వల్గా అందాలి అట్లీస్ట్ అప్ టు టెన్ గ్రేడ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూలో మనం మార్చవచ్చు కొంచెం అటు ఇటు ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ బట్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అప్ టు టెన్త్ అండ్ ఈ మీకు ఈ టెన్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఇంత సిక్స్ ఎకర్ క్యాంపస్ ఎక్కడ లేదు ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో టెన్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యాంపస్ మీకు ఎక్కడ లేదు సో దట్ ఈస్ ద యుఎస్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ డిస్కవరీ వోక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ డీన్ డాక్టర్ సుధీర్ గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి అకాడమిక్స్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు మీరు అకాడమిక్స్ డీన్గా ఉన్నారు అకాడమిక్స్ ఓన్లీ అకాడమిక్స్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారా ఇక్కడ లేకపోతే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నాకు చైర్మన్ గారు చెప్పారు సో అలాంటి వాటికి ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు రెండు ఇక్కడ మా ఫామ్లో చాలా క్లియర్ అండి ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద డే మనం అకాడమిక్స్ రన్ చేస్తే కనుక ఇంకో హాఫ్ ఆఫ్ ద డే పిల్లలందరినీ హోలిస్టిక్ కల్చర్కి ప్లస్ స్పోర్ట్స్ కల్చర్ వైపు తీసుకెళ్ళాలండి మా ఫామ్లో అంతా కల్చర్ పైనే ఉంటుంది ఎందుకంటే మామూలుగా మిగతా స్కూళ్ళల్లో ఏదో పీఈటీ పీరియడ్ అంటే కనుక మనం ఇంతకుముందు చూసిన స్కూళ్ళల్లో వారానికి ఒక రోజు రెండు రోజులు మనం చదువుకున్న రోజులు కూడా అలానే అంతే ఉంది అవును కానీ ఇప్పుడు ఉన్న సందర్భాల్లో ఏంటంటే స్పోర్ట్స్కి చాలా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వగలగాలి పిల్లలు మానసికంగా కాదు శారీరకంగా గ్రోత్ కూడా ఉండగలగాలి దానికోసమే ఇంత పెద్ద మా వెంచర్ స్టార్ట్ చేయగలి
కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు దే విల్ గ్రో అబౌవ్ ద కాంపిటీషన్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ సో పిల్లలకి అన్ని రకాలుగా ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే కొంతమంది స్పోర్ట్స్లో రా రాణించవచ్చు కొంతమంది చదువులో రాణించవచ్చు అందరూ చదువులోనే ముందుకెళ్తారని అనుకోలేం కదా వెల్ పుట్ కరెక్ట్ అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రావీణ్యం ఉండకపోయినా ఏదో ప్రతి రంగంలో వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఇవ్వగలగాలి అప్పుడే ప్రావీణ్యం అనేది సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ ఇంపార్టెంట్ దేనికైనా కూడా కరెక్ట్ రైట్ అండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డిస్కవరీ వర్క్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రత్నారెడ్డి గారు ప్రస్తుతంతో ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో కూడా మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే మేడం యా మిగతా స్కూల్స్కి మీ స్కూల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే నేను మా బాబుని ఇక్కడ ఎందుకు జాయిన్ చేయాలి అని ఒక పేరెంట్ వచ్చి అడిగితే ఏం చెప్తారు డెఫినెట్గా అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంతకుముందు మా చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు డీన్ చెప్పినట్టుగా ఎన్ఈపి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి మేము ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వబోతున్నాము దాంట్లో ఉండాల్సిన ప్రయారిటీస్ ఏంటంటే పిల్లలు ఇక్కడ రోడ్ మెథడ్ అనేది ఉండదు బట్టి సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ అస్సలు ఉండదు ఇక్కడ మెయిన్గా పిల్లలు అనేవాళ్ళు రీసెర్చ్ టైప్లో నేర్చుకుంటారు రీసెర్చ్ వస్తుంది అనటికల్ స్కిల్స్ వస్తాయి తర్వాత కొలాబరేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి తర్వాత అప్లికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి కొలాబరేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈ రోజులలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కంటే కూడాను పిల్లల్లో స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కోసం మాత్రమే కాకుండా లైఫ్ ఛాలెంజెస్ని ఏ విధంగా ఫేస్ చేయాలి అనుకునే పిల్లలకి ఇక్కడ మా దగ్గర అడ్మిషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ పిల్లల్ని రోడ్ మెథడ్ కాకుండా పిల్లలు ప్రాక్టికల్ మెథడ్ ఇక్కడ మనం చేయబోతున్నాం ఓకే సో ప్రాక్టికల్ అంటే ఇక్కడ టీచర్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇక్కడ ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది జనరల్ క్లాస్ రూమ్లు ఏంటంటే టీచరే ఫార్టీ మినిట్స్ తనే ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది కానీ మా స్కూల్లో పిల్లలకి అపార్చునిటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పిల్లల్ని యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే బ్రెయిన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఆలోచింపడం మొదలు పెడతారు సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మా స్కూల్లో ఉంటుంది రెండవ పాయింట్గా చెప్పాలనుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కూల్లో ఉంటారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బయట ఉంటారు బయట గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అని మా చైర్మన్ గారు కూడా చెప్పారు ఎందుకు అంటే గేమ్స్లో నేర్చుకోవాల్సినటువంటి వర్చ్యూస్ కానీ క్వాలిటీస్ కానీ చాలా ఉన్నాయి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది మోటివేషన్ ఉంటుంది కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది మనం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడము లేదా మ్యాథ్స్ సైన్స్ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ కానీ ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అన్ని రంగాలలో పిల్లవాడు అభివృద్ధి చెందాలనేది మా యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం మరి ఇలా సంథింగ్ డిఫరెంట్గా వస్తున్న మీ స్కూల్ ఫీజెస్ కూడా అలాగే ఎక్కువగా ఉంటాయా డిఫరెంట్గా ఉంటాయా ఫీజెస్ మనకి రీజనబుల్గా ఉంటాయండి మనం నిజంగానే ఆ వైపు కంపేర్ చేసుకుంటే మా ఉన్న ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కంటే డబుల్ త్రిబుల్ ఉన్నాయి కాకపోతే మా చైర్మన్ గారి ఉద్దేశము ఈ వైపు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ కూడా ఈ ఇంటర్నేషనల్ కల్చర్ లేదా ఈ ఎన్ఈపి కల్చర్ అనేది ఈ ఉన్న సరౌండింగ్స్లో కూడా నేర్పించాలనేది మా యొక్క ఉద్దేశం ఈ ఏరియాలో ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ చాలామంది వస్తున్నారు ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అందరు సిటీలో రెసిడెన్షియల్ని వదిలేసి అవుట్స్కర్ట్స్కి వస్తున్నారు సో అట్లా రావడం వల్ల ఇదంతా కూడా రెసిడెన్షియల్ జోన్ అవుతుంది ఈ రోజులలో పిల్లలు పేరెంట్స్ కూడా నీడ్ అర్థం చేసుకున్నారు ఇంటర్నేషనల్ కరికులం మనందరికీ తెలుసు ఇంకా రాబోయే రోజులలో గ్లోబల్ కల్చర్ గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది పేరెంట్స్ కూడా రియలైజ్ అవుతున్నారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఓన్లీ మ్యాథ్ అండ్ సైన్స్ కాదు అన్ని యాంగిల్స్లో అన్ని ఏరియాస్లలో పిల్లలు ప్రావీణ్యత ఉంటుంది ఇట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ చైల్డ్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది పిల్లల్లో ఉంది అనేది మేము గుర్తించాము కాబట్టి వాళ్ళకి హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇస్తాము ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అందరితో మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా రీజనబుల్గా ఉంది బయట వేరే హైదరాబాద్ అదర్ పార్ట్ని కంపేర్ చేసుకుంటే మాది చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుంది సర్వీస్ కూడా ఇంక ఎక్కువ ఇస్తున్నాం వాళ్ళు ఇచ్చేదానికంటే కూడా మేము ఇంకా డబుల్ సర్వీస్ కూడా పిల్లలకి పేరెంట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సిబిఎస్ఈ ఐసిఐసి రెండు ఉన్నాయి సిబిఎస్ఈ ఉందండి ఐజీసీఎస్ఈ ఉంది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ జనరల్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇది వచ్చేసి కేంబ్రిడ్జ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి
కాబట్టి ఇది మనం ప్రొఫెషనల్గా చూసుకోవాలి లేకపోతే నాకు జాబ్ కావాలి లేదా నాకు ఇండియాలో ప్రొఫెషనల్గా నేను ఒక ఇంజనీరు డాక్టర్ కావాలి అనుకుంటే మన ఫోకస్ వచ్చేసి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తే బాగుంటుంది లేదు పిల్లల్ని ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మా పిల్లలు గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ని మీట్ కావాలి మా పిల్లలు గ్లోబల్ స్కిల్స్ రావాలి గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఐజీసీఎస్సీకి వెళ్ళడం బెటర్గా ఉంటుంది మాకున్న ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్లో చైర్మన్గా చెప్పినట్టుగా మూడు వందల పైన అడ్మిషన్స్ అయినాయి ఆ అడ్మిషన్స్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఐజీసీఎస్సీ సిలబస్కి ప్రిఫర్ చేసిన అడ్మిషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే స్టార్టింగ్లోనే ఎల్కేజీలోనే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అవునండి మనకి నర్సరీ మనకి నర్సరీ అన్ని మనం ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఎర్లీ ఇయర్స్ అంటాం ఇంటర్నేషనల్ ఎర్లీ ఇయర్స్ అనేది నర్సరీ ఇంటర్నేషనల్ కిండర్ గార్డెన్ వన్ అంటేనేమో ఎల్కేజీ ఇంటర్నేషనల్ కిండర్ గార్డెన్ టూ అంటేనేమో యూకేజీ ఇక్కడ మనకి కిండర్ గార్డెన్లో కంప్లీట్గా కేంబ్రిడ్జ్ కరికులం ఇంటర్నేషనల్ కిండర్ గార్డెన్ కరికులమే ఉంది అది వచ్చేసి కేంబ్రిడ్జ్ నుంచి ఉంటుంది సో నార్మల్గా చెప్పాలంటే నర్సరీ నుంచే మీరు అందుబాటులో నర్సరీ నుంచే కేంబ్రిడ్జ్ కరికులం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ కరికులం అనేది మనం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఇక్కడ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకు రొటీన్గా ఏంటంటే ఆల్ఫాబెట్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ అది ఈజీ అన్నట్టు మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇదంతా స్ట్రోక్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్మాల్ లెటర్స్తో ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఐజీసీఎస్సీ కరికులంలో ఎందుకు డిఫరెన్స్ అంటే మనకి స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎక్కడ టెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి టెస్ట్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఒక్కటే క్యాపిటల్ లెటర్ కనిపిస్తుంది మిగతా అన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో జనరల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ సైంటిఫిక్గా ఇంప్రూవ్ అయిందంటే టెక్స్ట్ చూసినప్పుడు ఎక్కువగా మనకు కనపడేది స్మాల్ లెటర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్తో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత మనకి లిసనింగ్ స్కిల్స్ ఇక్కడ మేము ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ స్కిల్స్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం జనరల్గా మన రొటీన్ స్కూల్లో ఏంటంటే ఏ స్టార్ట్ చేసేసి దిద్ది చేసి రైటింగ్తో స్టార్ట్ చేస్తే అవును అవును బాగా రైటింగ్ దిద్దిస్తూ ఉంటుంది స్లేట్ మీద కానీ బుక్స్ మీద కానీ ఇక్కడ అలా ఉండదు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లలకి ఫస్ట్ లిసనింగ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తారు ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ స్కిల్స్ ఫస్ట్ లిసనింగ్ ఉండాలి తర్వాత స్పీకింగ్ ఉండాలి రీడింగ్ ఉండాలి తర్వాత రైటింగ్ ఉండాలి కానీ జనరల్ స్కూల్స్లలో రివర్స్ వస్తున్నారు రైటింగ్ వస్తున్నారు అందుకనే లాంగ్వేజ్ చాలామంది పేరెంట్స్ అంటూ ఉంటారు మా పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రావడం లేదు అనేది సో లాంగ్వేజ్ అనేది మనం కూడా మనం తెలుగు నేర్చుకున్నాం మన అమ్మవాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే మన నాయన మా తాతయ్య మాట్లాడుతూ ఉంటే మనం బాగా విన్నాం ఆ పదాలే మన మనసులోకి ఎక్కినాయి పని విన్న తర్వాత స్లోగా మనం అమ్మ నాన్న మాటలు స్టార్ట్ చేసాం తర్వాతనే మనకి రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే సైంటిఫిక్గా ఇంటర్నేషనల్ కరికులంలో పిల్లలకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది జరిగింది పిల్లవాడు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ది లీఫ్ అని అంటే ఆ కలర్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఈస్ గ్రీన్ అని మనం జనరల్గా టెక్స్ట్లో రాపిస్తారు వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ రాపిస్తారు ఇక్కడ అలా కాదు కిండర్ గార్డెన్లో ఉన్న టీచర్స్ ఏం చేస్తారంటే బయటికి తీసుకెళ్ళి అది చూపించి ఏ కలర్ అని చెప్పేసి టీచర్ అడిగితే వాడే స్వయంగా ఇంక్వైరీ మెథడ్ అంటాం డిస్కవరీ ఆ పేర్లోనే ఉంది పేర్లోనే పేర్లోనే ఉంది సో మా పిల్లలు ఏంటంటే డిస్కవర్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ని డిస్కవర్ చేస్తూ బయట వరల్డ్ని కూడా డిస్కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు సో ఇట్స్ ఎ రీసెర్చ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఐజీసీఎస్లో మెయిన్గా సెల్ఫ్ లర్నింగ్ సెల్ఫ్ బేస్డ్ లర్నింగ్ అంటాం బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే టీచర్ చెప్పింది కాదు లేదా ఆన్లైన్ నేర్చుకునేది కాదు తన సొంతగా ఎఫర్ట్ చేసేసి సెల్ఫ్గా నేర్చుకోవడం అనే కల్చర్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తాం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ టీచర్స్ ఒక ప్రొవిజన్ ఒక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి ఆ వాతావరణంలో పిల్లవాడిని సెల్ఫ్గా నేర్చుకోవడము సెల్ఫ్గా ఆలోచించడము సెల్ఫ్గా డెసిషన్స్ తీసుకోవడము సెల్ఫ్గా ఛాలెంజెస్ మీట్ చేయడము ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా కిండర్ గార్డెన్ నుంచే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ నాకు ఒక పాయింట్ బాగా నచ్చిందండి ఏంటి అంటే లిజనింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రైటింగ్ కాదు అన్నారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం టీవీ చూస్తాము ఎందుకు పిల్లలు రాయటం కంటే టీవీకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఆలోచిస్తారు వినడం కోసం వినేది ఎక్కువ ఎక్కుతుంది మైండ్లోకి నాకు గనక చిన్న బాబు ఉండి ఇప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన డెఫినెట్ గా ఇంత దూరం అయినా తీసుకొచ్చి మీ స్కూల్లో వేసింది ఖచ్చితంగా అండి మాకు ఇప్పుడు చౌటుప్పల్ నుంచి వచ్చారు ఇంకా నేను ఇది వండర్ గా చెప్తున్నాను నాకు జర్మనీ నుంచి అడ్మిషన్ వచ్చింది ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చింది దుబాయ్ నుంచి వచ్చింది బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది చెన్నై నుంచి మరి వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి ఎలా వస్తున్నారంటే మా వెబ్సైట్
కానీ మేము వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడం వల్ల ఆ ఆన్సర్స్ని విని తృప్తిపడి మా మీద నమ్మకంతో అంత దూరం నుంచి కూడా అడ్మిషన్స్ మనకి ఇస్తున్నారు సో అన్నీ వర్క్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వరల్డ్ స్కూల్ అయిందని నేను ఫీల్ అవుతున్నా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ స్టార్టింగ్ ఇయర్లోనే ఆ కరికులము ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఆ కల్చర్స్ నచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేయడానికి చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్కి ఇంకా బాగా క్లిక్ అయింది ఎందుకంటే ఐజీసీఎస్ఈ వాళ్ళకి తెలుసు రాబోయే టెన్ ఇయర్స్లో ఎడ్యుకేషన్ సెనారియో ఎంత మారిపోతుంది ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎలాంటివి పిల్లలు ఈ పాత్లో వెళ్తే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అనేది అర్థమైంది కాబట్టి చాలామంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు రైట్ అండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఎందుకంటే రైట్ పర్సన్ రైట్ చైర్ లో ఉన్నారని అనిపిస్తుంది మేము చూసిన తర్వాత జనరల్ గా ఏంటంటే స్కూల్స్ లో ప్రిన్సిపల్ లేడీ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా చేశారు ఇప్పుడు మీరు మీరే రైట్ పర్సన్ అనిపించింది థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు డిస్కవరీ ఓక్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ రెక్టార్ అమర్ గుడిశెట్టి గారు ఉన్నారు ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్కారం అమర్ గారు చెప్పండి జనరల్ గా స్కూల్ అంటే ఒక ఒక మూస ధోరణిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒకటే పద్ధతి ఉంటుంది దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఎందుకు ఆలోచన వచ్చింది అసలు లెర్నింగ్ అనేది ఒక నెసెసిటీ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక నెసెసిటీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదో ఎగ్జామినేషన్స్ క్రాక్ చేయడానికి ఏదో జీవితంలో బ్రతికేయడానికి అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఏంటి అని అంటే మా మిలేనియల్ జనరేషన్ నైన్టీన్ నైంటీస్ నుంచి పుట్టిన వాళ్ళందరికీ వీ హ్యావ్ సీన్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ప్రపంచం మారిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చదువుకుంటున్నారో స్కూల్లో డెఫినెట్లీ ఆ చదివింది మీరు జీవితంలో ఉపయోగించలేకపోతున్నారు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నారు మీరు చదివింది ఏదో మీరు చేస్తుంది ఏదో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అయిపోతుంది ఇందాక సుధీర్ గారు అన్నట్టు డాక్టర్ సుధీర్ గారు అన్నట్టు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే బేసిక్గా పిల్లలకి లెర్నింగ్ అనేది ఒక కల్చర్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి ఏదో ఒక నెసెసిటీ లాగా కాదన్నమాట ఏదో స్కూల్కి వెళ్తుంది నువ్వు చదువుకోవడానికి అని కాదు నేర్చుకోవడానికి చదువుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి ఇంగ్లీష్లో ఒకేలాగా తెలుగులో ఒకేలాగా అనిపించు కానీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి సో యూజువలీ ఏమైంది అని అంటే మా డైరెక్టర్ గారు నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాతో ఒక మాట అన్నారు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి చాలా తేడా ఉంది అమర్ అని ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే దురదృష్టం శాతం మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా అయిపోయింది అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎక్కువ అయిపోయింది గుర్తు పెట్టు దేనికి ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయడానికి బట్టి పట్టారు బట్టి పట్టడం ఎక్కువ అయిపోయింది కానీ అదే నేర్చుకున్నారు అనుకోండి జీవితాంతం గుర్తుండిపోద్ది ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ ఎగ్జామ్ మీరు సడన్గా వంట చేయడం మర్చిపోరు ఎందుకంటే మీరు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి కానీ అదే పిల్లలు నేర్చు గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు కదా మర్చిపోతున్నాం మర్చిపోతున్నాం అని అంటారు సో వీ వాంటెడ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ కల్చర్ మా స్కూల్ లోపల లెర్నింగ్ అనేది ఒక కల్చర్ మొత్తం స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి హోలిస్టిక్ కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి అదొక కల్చర్ ఫార్మింగ్ కూడా అగ్రికల్చర్ సో కల్చర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ అ వైడెనింగ్ ఆఫ్ ది మైండ్ అండ్ ది స్పిరిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అన్నట్టు దాన్ని ఒక కల్చర్గా ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇంకొక వేరే విధానంగా ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ ది ఐడియా సూపర్ అండి గుడ్ ఐడియా నాకైతే బాగా నచ్చింది క్యాంపస్ కూడా చాలా బాగుంది సిక్స్ ఏకర్స్లో క్యాంపస్ అంటే అది ఇవాళ రేపు మామూలు విషయం కాదు అంత బిల్డింగ్ ఉండదు ఎట్లాగూ మిగతా అంతా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ఏవైవైతే కల్చర్ అనుకుంటున్నారో వాటిని డెవలప్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది మీకు అంత పెద్ద క్యాంపస్ ఉంది మీ దగ్గర నాకు బాగా నచ్చింది బసెస్ ఫెసిలిటీ ఉందా అండి డెఫినెట్లీ అండి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంది విత్ ఇన్ రేడియోస్ ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది సో స్కూల్ నుంచి మీరు థర్టీ కిలోమీటర్స్ దాటి కూడా ఇప్పుడు వస్తున్నారు కొంతమంది కూడా పెట్టండి అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పేరెంట్స్కి ఒక పాయింట్ లోపల ఇలాంటి స్కూల్ ఇలాంటి డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే స్కూల్స్ అనేసరికి రూటీన్ అయిపోయినాయి చాలా వరకు అనకూడదు అండి సో సారీ బట్ ఇట్ హాస్ బికమ్ అ రూటీన్ థింగ్ సో వాళ్ళు రాగానే అచ్చా ఇలా ఉందా మీ కల్చర్స్ ఇన్ని కల్చర్స్ ఇలా ఉన్నాయా అని ఎక్సెట్రా అని తెలిసినప్పుడు దూరం దూరం నుంచి కూడా వస్తున్నారు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఒక పేరెంట్గా ఆలోచిస్తే నాకు కూడా రాగానే క్యాంపస్ అదంతా చాలా బాగా నచ్చింది మేము అదే అనుకున్నాం కెమెరామెన్ మేమంతా అదే అనుకుంటే చాలా బాగుంది క్యాంపస్ అసలు బాగా డెవలప్ చేశారు పైగా రోడ్డుకు కూడా పెద్ద డిస్టెన్స్ లేకుండా ఇమీడియట్గా ఉంది మెయిన్ రోడ్ నుంచి చాలా దగ్గర ఉంది చాలా కష్టం అంటే చాలా ఎఫర్ట్స్ వెళ్ళినాయి సంవత్సరాల కృషి వెళ్ళింది దాని వెనక ఇదంతా చేయడానికి ఓవర్ నైట్ అవ్వలేదు అనమాట ఎంతో మంది ఎస్పెషల్లీ మా డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి టీమ్ కానివ్వండి ఎంతో కష్టపడ్డారు ఫైనలీ ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయ
So, child centric curriculum and ain't. So, manke teacher centered curriculum tells you child centric curriculum and ain't. So, teacher centric curriculum le allow unta dante teacher decide che has taru. Iwal aim cha dawali. Aun. Inka they have a syllabus and they go according to the syllabus. Okay na? Child centric curriculum le allow unta dante the child decides what he is oh. going to learn. Okay. Okay. okay? And rather allow, than teacher. Rather than teacher. And uh, the curriculum is designed rante, based on the performance of the child today. If you perform a performance, you can decide the rape plan. Uh -huh, uh -huh. So, you can have a pre plan. And you can have addition, chepe, so rape, subtraction, and all that. Yes. Okay. So, if you have a performance, you can have tomorrow's day is going to be planned. So, that is called child centric curriculum. Super gada. So, the student in basis koni next day inta ne the decide che ite vante super. Maamul ke meke the routine ga iche iche ne twenty curriculum yeh daite onda daani follow che ikunda. Yes. Pillal ne basis kona ne vali anta ne arch kuna ru. Vali ekkadundi vali knowledge ne daar. Then che skoni next manam plan je galu tom. Yes. Super asal. Inka okadi important vishyam ekar inta ne. For example, nein mimal adiya ne ko na phone. What is my phone made of? My phone is ready. You have to use plastic. That's why I was three to five years old. If you ask the question, they will touch that. They will feel it. They will try to break it. That's why I was three to five years old. That's why I was three to five years old. They will try to break it. So, we see that it's a naughtiness. But what we learn with our brain. Children learn with their body. Before they could learn with their body. They learn with their body. They learn with their body. Tarawata wal brain tu nech kuntaru, so wal body tu endum nech kuntaru, because their understanding, wal ini ente they don't understand the environment, mana la ardham chase kunta, wal ala ardham chase koru, so andu ke you know wal ini chase tarate ekko anni mut kuntaru, playway method antonga, endu playway method, because they have to understand, so wal prati dia wana mut kuna puru, wal brain lo information feed aite de, ini texture ila ondi. So, then uh, feel ila undi. So, that all feeds in the mind. So, that is very important. And the game on a pillow key in a day, class lo kucho peti, alphabets, numbers, we cannot stand, we cannot stand that. In the country, walka the ardhan kadu. So, they can only memorize, but they cannot learn. So, meeru pillow, anti chinchilo pillow, if you want to, you know, teach them, walki motna activity lo involve cheyali. Involve cheyali, yes. Yeah. Activity lo involve cheyali, wal petko wali, they have to feel, sense. अपुर वाल नेच कुंटा रो, so वाल नेच अपुर इंटरेस्ट वोड़ा सद वाला कसम आ yes, so वाल नेच को निविदानो वेरे, मनो नेच को निविदानो वेरे, so आदि इकरा e school लो we provide that, so मार्क को इला उन्नदो like when the class starts ओके circle time तो start इस दे, इकरा मानो पहले की नेपी चे देंटी P S E D personal social emotional development, okay, so इधो ओके मेरो वेरे school लो just choose थे this is a subject. That's right. That's right. Yes, correct. That's right. But this is the first and very important subject. Why? Why do you teach this? So, here we are, they learn, you know, how to demonstrate self-confidence. There is self-confidence. There is communication. There is a lot of pro-social behaviors. That means, how to behave in class. How to behave. How to behave. How to eat. Yeah. So, any social behaviors, this also the child has to learn in the school, how okay. to express feelings, mm. okay, and how to, uh, you know, positively interact with the adults and children, Ella interact chiali, magical words, so okay. this is all necessary, chala important. So, Adi Ma school, you know, it's a good quality that, uh, you know, we follow. Ma curriculum, it's an international curriculum, blended with Reggio Emilia. So, in this region, every child learns at his own pace. Okay. So, if you learn at his own pace, you know, they get the chance to learn at their own pace. Personality development, especially. Yes. What is the need for you? Yes. 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 Super Andy, all the very best Priya Garu. Thank you so much. Thank you. How did you join your father? Baba, Papa, how did you join your father? 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 
అవునండి మా అబ్బాయి ఇక్కడికి వచ్చేసి గ్రేడ్ ఫస్ట్ నుంచి డిస్కోరాక్ స్కూల్లో ఉంటున్నారండి సో వెన్ హీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తను ఇప్పుడు గ్రేడ్ వన్ అండి అప్పుడు గ్రేడ్ వన్లో చదివాడు అబ్బాయి అప్పట్లోని సో వైల్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ద క్యాంపెయినింగ్ అలా వచ్చినప్పుడు చూసాం మేము స్కూల్ సో అప్పుడు మాకు ప్రమోద్ గారు ఉన్నారు మిస్టర్ ప్రమోద్ గర్నాటి గారు అండ్ మిస్టర్ అమర్ గుడిసేవ గారు వాళ్ళిద్దరు కూడా మాకు ఆ స్కూల్లో ఎలా ఉంటే అంశాలన్నీ విద్యా సంస్థ ఎలా ఉంటుంది మనం ఎలా నేర్పిస్తాం పిల్లలకి అనేది చాలా చక్కగా లక్షణంగా నేను చూపించేసరికి మాకు చాలా ఆశ పుట్టింది మా పిల్లలు ఇలాంటి మంచి స్కూల్లో చదివితే కనుక వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్ ఉంటుంది చక్కటి పౌరులకు తీర్చిదిద్దుతారని నమ్మకం నాకు చాలా గట్టిగా ఉందండి సో నేను అలా ఆ విధంగా మా అబ్బాయిని జాయిన్ చేయడం అయింది తను ఇప్పుడు గ్రేట్ ఎయిత్కి వచ్చాడండి సో అప్పటి నుంచి నేను నిన్ని రోజులు కూడా ప్రతి ఇయర్ కూడా ఒక్కొక్క ఏడాది వాడికి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వాళ్ళకి ఓన్లీ అకాడమిక్సే కాకుండా పర్సనల్ సోషల్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా వివిధ అంశాల పైన వాటిలో ఉన్న టాలెంట్ మొత్తం కూడా బయటకు తీసారు ప్రతి ఒక్క టీచర్ అండి లాంగ్వేజెస్ నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ టీచర్స్ కూడా పిల్లల పైన ఎంతో చక్కగా ఆసక్తిగా ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ మీద ఫోకస్ పెట్టి వాళ్ళలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ గురించి కానివ్వండి వాళ్ళ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ని గురించి కానీ వాళ్ళు తెలుసుకొని అవన్నీ బయటకు తీయడం జరిగింది బాబు ఇక్కడ చదువుతున్నాడు మేడం ఇక్కడ మంచి స్పోర్ట్స్ మంచి గ్రౌండ్ పిల్లల్ని యాక్టివిటీస్ తో మంచి గేమ్స్ తో మంచిగా తీసుకొస్తున్నారని ఇంటర్నేషనల్ కరికులం కి వచ్చాం మేడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది స్కూల్ లో జాయిన్ చేసామని చెప్పేసి ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్ ఎక్కడా లేదు మేడం స్పోర్ట్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తారు అనమాట స్టడీస్ తో పాటు యాక్టివిటీస్ తో పాటు ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది దట్స్ వై ఐ జాయిన్ ఇన్ హియర్ బాగుందండి చాలా బాగుంది మేడం మా బాబు నర్సరీ నుంచి ఇక్కడ చదువుతున్నాడు గ్రేడ్ వన్ అనమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ ఇప్పుడు ఇట్లా డెవలప్ అయింది అంతకుముందు ఇలా లేదు కదా అవును మేడం అందు గురించి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కరికులం వచ్చింది ప్లస్ స్పోర్ట్స్ బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో అందు గురించి ఇందులో జాయిన్ చేశాను మా పిల్లల్ని ఇదే ఇయర్ జాయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ కొత్త కరికులం చూసి మా పిల్లల్ని జాయిన్ చేద్దామని నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఇక్కడ రకరకాల రంగాల్లో కూడా పిల్లలు ముందుకు రావాలని వాళ్ళు పూర్తి ప్రయత్నం చూపించారు ఆ ఉద్దేశంతో నా పిల్లల్ని ఇందులో జాయిన్ చేద్దామని చూసి క్యాంపస్ చూసారా ఎట్లా ఉంది క్యాంపస్ చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ గురించి చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది ఇవాళ పిల్లలకి రైస్ ఎక్కడ నుండి వస్తుందా అంటే రైస్ డిపో నుండి వస్తుందని చెప్తారు అది పిల్లలకి ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ కనబడుతుంది ఎలా రైస్ వస్తుంది ఏంటిది ఇంకా వేరే విషయాలైనా వెజిటేబుల్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఎలా వస్తాయి అవి అర్థమవుతుంది కాబట్టి పిల్లలకి ప్రాక్టికల్ వేలో నేర్చుకోవడానికి మంచి అవకాశం కలుగుతుంది అండ్ స్పోర్ట్స్ మీద రకరకాల వివిధ రంగాల మీద కూడా వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు అది నచ్చి పిల్లల్ని ఇందులో జాయిన్ చేస్తున్నారు